はい、えー、こちら戦国武将機構、えー、柴田和重公、えー、春生寺さんに来ています、えーまあ、東京にですね、えー、柴田家の、えー、菩提寺もしくは関係の指摘があるというのは、えー、意外と知られてないかもしれませんけど、えー、身近にありますんで、えー今日は来ていました、えー、とこちらの春生寺さんはですね、えー、とこちら今三鷹市にありますけども今本堂ですね、えー、ここは見逃したくないなえー、とこの中あれどこかなどこだっけなこっちにあったと思うんですけどねはいえー、柴田家の家紋が入ってますね、えー、これですぐ分かると思いますけどあの大道はあの普通のえっ、ー、とまあ、神社っていうかあのお寺なんですけど、えー、神なんですけど、あのーまあ、家紋がね柴田家の家紋がしっかり入ってますそれとあとこちらがちょっと逆光で見づらいんですけど、えー、大きな塔が入ってますよね、はい、そう思いますねあと地蔵さん、えー、と金ついちゃいけませんけどねあ,の<笑>あと白山車がありますよね、えー、白山権現白山車こちらですよね、えー、大根源と、えっと、白山車はですねあんまりあの越前とかやっぱりあの北国の方に多いんですけど白山信仰の、えー、権源様になりますよね白山水って書いてありますよね、まあ、越前と、えー、深い関係があるんでしょうかねでこちらの本堂を見ますと中はちょっと配管ができないようですけども、えー、ともうここにですねしっかり、えー家紋が入ってるんでちょっと、まあ、戦国武将の史跡巡りということで来てますので、えー、柴田家の家紋ですよね綺麗に入ってますね分かりますでしょうかね一個一個入ってるんですよこれ全部こういう感じでですね非常にあの丁寧な作りになってますよね、えー、中は入れないんですけど、えー、入り口のところにもですねさんとかあの活躍校の墓所、えー、お市の方のお墓ですよね、えー、自生院でさんですとか、えー、越前は一通り回ったんですけど、まあ、越前はね何度も行ってるんですけどここはですね知ってたんですけどなかなか機会がなくて今日たまたま用があって、えー、来ることに時間作りましたけども、えー、意外と近いところには来ないという、まあ、あの神奈川東京ですよね<笑>、えー、しっかりあの東京にはですねかなりあのまた各大名家、まあ、戦国時代の武将の子孫ですとかそういった方のお墓とか関係していきが非常に多いですよねやっぱりあの一つにはあの徳川家康公が関東方に入府した、えー、1500あの小田原法事の後ですね1590年以降。江戸幕府を開くまでにあのこちらを領地にしてますので、えー、その260万石近い領地があった中でやっぱりあの、えー、先々代とかですね、えー、敵方だった武将ですとか、えー、そういった方たちの子孫とか、まあ、武田氏なんか有名ですよね、えー、の,その家臣子孫を、まあえー、領地を与えたりしたところが非常に多いんで、まあ、今の東京都多摩埼玉県と群馬県とですね非常にそういった、あのー、家臣の家臣、えー、たちも含めてですね、えー、領地をいただいて、あのー、こちらに赴任したと、えー、ちなみに柴田勝重公もですね、えー、こちらの千川というところに領地をもらって、えー、ここはもともと柴田家とは関係なかったところみたいですけど、えーまあ、旗本の方ですかね、あのー、なんかあのこちらの近くあの後から行こうと思っている、まあ、島屋敷ですとか、えー、あと、松園寺さんですよね、えー、勝家公の兜と、えー、の模擬の碑<笑>、えー、があると、えー、そこも今日行こうと思ってますけども、えー、そういったあのちょっと関わりのあるところが何か所かありますので合わせて巡るといいと思います、えー、柴田勝重公のですねお墓はこちらもありますよね、まあ、立派な墓もあるんですけど結構あるのが大きいんで目立つんですということで、えー、っとこちらが歴代の住所ですね。柴田家の、ね、碑文というのがあるんですが、ちょっとこれ見づらいで写真を撮っておりますけど、ね、柴田勝重墓所、綺麗なお花がね、この
一番大きいのがあるそうです。えー、っと説明版ができてるんでこちらを見ましょうかね。えー、柴田家下比柴田勝次元墓となっていますね。えー、柴田勝次元は、えー、まあ織田の筆頭重臣の勝家公の孫にあたりますよね。えー、っとちょっとあの柴田家に触れますとですね。勝家公は実習も何人かいたみたいなんですけど、まあ、幼くして亡くなったりしてですねちょっと後継ぎという年齢まではいかなかったんですけどもこの勝家公はですね実は養子の子供孫は孫なんですけども養子つまり、えーまあ、鬼,<笑>鬼佐久間で知られた現場ですね鬼現場ですね、えー、佐久間森政の、えー、息子の柴田勝政この方があの勝家公の養子に入られてありますよね、ですからあのこれ以降ですね今先ほど戦艦と言いましたけどこの付近はですね、まあ、領地にいただいて、まあ、2500国ですから、まあ、旗本としては結構中級から上級ですよね、えー、0.2 万国と、えー、大名になるような、えー、ちょっと規模の大きさですよねでその後あのこちらは離れてしまって三河の方へ移ったらしいんですけども、まあ、あのこちらはですね、えー、その何代かまあ後の、まあ、日もそうですね、えーいた島屋敷の方に、えー、館を構えてたらしいんですけども、まああのまあ、島屋敷の方でまた話しますけどもこちらはまた別なあの大名というか戦国時代ですね、まあ、平氏の村山党とかああいう方たちの館みたいでしたよねでこの辺あの特段大きなあの、まあ、天神山っていう城はありますけど大きなお墓あのお城とかはなかったんですけども、まあ、かなりですね、えー、重要な地点ということで。えー、まあそこにあと祖父から譲り受けた兜、あの実は勝重以降はですねど,どの時点でっていうと変ですけど、えー、北の省で大市の方と勝重以降が、あ<笑>勝重以が自陣したときにです、ねえー、出すあのその前にですね、えー、脱出したと、えー、その当時が4歳か5歳ぐらいだったと思うんですけど、母方のですね姫野氏、えー、母が母のお父さんですね、だから義理の父というか。えー、母方の方のですね、ひねのけ、えー、ひねのけといえば、あの、信州の諏訪高島城ですね、えー、の方に引き取られたという形になります。ひねのけは、あの、もともとは美濃の大名でしたけども、まあ、織田、えー、豊臣と仕えていたと。まあ、あの、秀吉も知ってはいたんでしょうけど、まあ、実施の子供ではないですし、まあ、まして養子の子供で、えー、幼いということで、まあ、見逃していたんだと思いますけどね、ひねのけ、ひねひねのけにいたというのは、あの、ひねのあの、もちろん秀吉の家臣になってますから、知らないってことはなかったと思いますけど、まあ、許されて、えー、許されてというかですね、まあ、16歳でまたあのその後結婚してますから、まあ、ちょっと、えー、その後の、えー、活躍というとなかなかないんですけども、えー、まあ、ちょっと、えー、結構ワクワクして亡くなったと思うんですよね、確かね。だからその、さっき言ったあの、ここにも書いてありますけども、松園寺、松園神社ですね、に、あの、勝家公からその脱出の時だと思うんですけど、まあ、愛用の兜ですよね、勝家公の兜を、えー、もらい受けたと、まあ、家宝みたいに持ち出したという形ですね、それを、えー、伝承というか伝えているという形になりまして、えー、とそれを奉納した原本はないと思うんですけども、あの埋めたという場所に今、あのモニュメントで木がありますよね、まあとで行ってみようと思いますけども。えーに関してちょっと触れればですね、えー、と実施がさっきいたと言ったんですけど、えー、とちょっと実施かどうかわからないんですけどもちょっと何とも言えないんですけどその勝政公はですねあの、まあ、寄り木というか同じ今例えば織田の,あの,あの、まあ、同僚みたいな歌詞の佐久間森政の子供それはまず間違いないと思うんですけども一人の一茂さんっていう方がいるみたいなんですけども。はっきりしてないんですよね自主かどうかちょっとわからないっていう部分もちょっとありますので、えー、何とも言えませんけど、まあ、その方のご子孫もいるみたいなんでね、まあ、そちらもまた機会があれば行ってみたいとは思いますけども、まあ、こちらで、あの
まあ、特段大きなですね、えー、ともう戦のない時代になってしまったんで、えー、1603、寛永9年ですかに、えー、死去されてますんで、まあ、あとの、後の子孫たちはですね、皆旗本になって、えー、徳川家に中節を尽くしたという形になりますね。不思議柴田勝重公、えー、と入り口のところもね、えー、柴田勝重公菩提寺とはっきり大きく書いてありましたけども、はいえー、こちらが、えー、柴田、えー、勝重公の、えー、孫にあたる柴田勝重公の、えー、菩提寺で、えー、春生寺さんでした。